罗大陆动画第二部，只是唐门第五十三集已经更新了，这也意味着动画正式开启了第二个年番。官方还是很懂粉丝的，直接公布了全新的片头视频，虽然也有老画面，但新的镜头也很多，信息量相当的炸裂，不但有剑之继绝尘和雪碧的登场，而且还亮相了明德堂实验体一号，同时也提前曝光了大明二明的人形建模。这就让我们一起来探讨，记得点赞视频，订阅频道。众所周知，日月帝国最先进的混导器技术都在明德堂里面，明德堂人才辈出，更拥有很多未曾面世的全新混导器技术。或宇浩做梦都想进入明德堂学习，只不过不为人知的是，明德堂正在执行一项秘密任务，那就是打造出实验体一号，找到一个精神能力不错的人去熟悉操控，然后投入战争，帮助日月帝国完成一统大陆。要知道，实验体一号已经是半成品了，虽然尚未完全建成。但是却包含了日月帝国数千年来所有的最先进的混导器技术。从全新的片头视频中能够看到，明德堂的实验体一号正式登场亮相。巨大的身躯，这也太高大宏伟了。只见实验体一号以红色为主色调，搭配了太多混导器，配备了各种稀缺的金属，整体造型有点像变形金刚。霍宇浩在他面前简直是太小了。也正是这种反差，更能彰显实验体一号的壮观和震撼。不过实验体一号的亮相。直接就被霍宇浩收为囊中了，这要多亏了本体宗的偷袭，让霍宇浩偷走了，从而延缓了日月帝国发动战争的时间，也让史莱克学院充分借鉴观摩，使得混导器技术快速发展。霍宇浩可谓是立下了汗马功劳。唐三的宝贝女儿唐五同下凡，就是让大明二明，也就是天青牛蟒和泰坦巨猿亲自照看，他们俩在唐三的帮助下顺利复活重生，并且成为了昊天宗的宗主。其实，在斗魂大赛，霍宇浩窥探王东灵魂的时候。触碰到了唐三的封印，那时候大明二明就已经在动画中登场亮相了。按照原著的剧情走向，大明二明第一次出场就是以人形建模亮相的，只不过那时候动画应该尚未做出人形建模，所以才让大明二明以兽形态示人。不过在全新的片头视频中，大明二明的人形建模终于是提前曝光了，这可太让人高兴了。大明二明正在昊天宗内比拼，虽然在全新片头视频中。会能够看清楚大明二明的人形建模正脸，但是却给了侧面镜头。只见大明树冠，拉着高马尾，穿着一袭银黑色的长袍，还有披风，侧脸还是蛮清秀的。整体来看，宛如一个风度翩翩的儒雅中年男人。而二明就形成了鲜明的对比，同样树冠，拉着头发，侧颜也不错，妥妥的中老年人。那健壮的手臂肌肉，整个实在是太魁梧了，给人一种火爆的性格。可以说，大明二明的建模还是很贴合原著的。就是不知道正脸怎么样，估计以玄机的建模能力，肯定是颜值在线的。以上就是本期的全部内容，各位看官觉得大明二明的人形建模怎么样呢？欢迎大家一起讨论。如果你也喜欢斗罗大陆动画的话，记得订阅频道，这就不会错过小猴的最新视频。我们下期再会。